stavolta ti faccio direttamente un cluster di domande, ma più o meno brevi, tranquillo, niente, niente rapporto sul campo stavolta. Allora, cosa fare se una ragazza che si è avvicinata sul divanetto a te con l'espediente di fargli vedere delle foto sul cellulare, la ritorna al suo posto e addirittura fa resistenze a ritornare vicino a me dicendo magari che vuole guardarmi negli occhi bene, perché mi è capitato una volta di recente, mi ha colto un po' impreparato, visto che poi ho cercato di convincerla per altre due volte senza esito positivo, salvo che poi lei verso la fine mi ha indicato di sederci più o meno a fianco per fumarsi una, sigare- una sigaretta, di fatto poi ho avuto poco tempo per fare scaration e pur provandoci l'appuntamento è finito perché lei era piuttosto stanca, tornava in effetti dal lavoro dopo le 22 e eventualmente ti racconterò meglio una delle prossime volte. Ok, allora, vediamo per questa prima domanda. Se sei nuovo qui, io sono Luca, fondatore di Approcciala.it, un'azienda di formazione che dal 2018 ha aiutato oltre 1200 uomini a passare da timido o vergine a portarsi a letto nuove ragazze regolarmente. Tutto questo viene fatto tramite videocorsi online, corsi al vivo con dei nostri coach e percorsi di consulenza personalizzati. Qua adesso dal telefono forse mi funziona. Non so, oggi ci saranno problemi di qualcosa, non so, dal telefono non mi, non mi funziona la live. Va bene, quindi eh, per chi non avesse capito, quindi qua domanda, immagino ci si riferisca a un, a, in appuntamento, quindi se quando provate a far spostare una ragazza dalla vostra parte, invece poi ritorna dalla parte opposta, cosa non molto positiva, mi è capitato anche a me alcune volte e eh, non è decisamente una cosa positiva, quindi... Uh, alcune volte sono ragazze che sono stupide, che hanno zero o pochissima esperienza in termini di uomini o che sono iper timide e pippate mentalmente e che quindi vogliono mantenere la distanza. Uh, potrebbe capitare, potrebbe capitare anche se magari l'hai fatto troppo presto, perché mi è capitato anche all'opposto, che uh, di far spostare una ragazza, poi tornasse dalla sua parte e poi di fare un cambio di location e poi nel cambio di location si sedeva direttamente vicino a me. Quindi, però la cosa che parte dalla scelta della location, cioè scegliete una location dove praticamente è impossibile sedersi frontali, dove c'è magari soltanto il divano, e quindi eh, capisco che non tutte quante le location possono essere così, però comunque sono situazioni in realtà abbastanza rare che poi la ragazza torna dalla sua parte, quindi eh, potrebbe essere volte un problema o di, o di fiducia o di attrazione, quindi dovete capire qual è il problema, oppure eh, anche potrebbe essere delle volte che la ragazza è stupida barra inesperta, quindi però lì sono diciamo, la minor parte dei casi, quindi uh, cosa fare sul, sul momento, fammi vedere se ci sono altri dettagli, addirittura fra resistenze, a ritornare vicino a me dicendo magari che vuole guardarmi negli occhi, potresti anche averlo fatto uh, in maniera poi bisognosa, il fatto poi di insistere costantemente, di farla tornare da tua parte, se lo fai in maniera non fluida, senza un motivo valido, non ha, non ha senso come cosa, quindi poi è chiaro che ti risponde neg- negativamente, perché mi è capitato una volta di recente, mi ha colto un po' impreparato, visto. Quindi puoi fare un cambio di location a un certo punto, però lavora più che altro sulla, sulla trazione, quindi più la ragazza tratta, più non si fa problemi. Nello spostarsi vicino a te, uh, se hai il videocorso dell'approccio alla camera da letto, l'edizione 2021, o 2020 addirittura, c'è una registrazione di un uh, puntente che ho fatto con una ragazza appena era finito il uh, lockdown, e praticamente ci eravamo seduti inizialmente cioè, a tipo due metri di distanza di che, cioè, con il tavolo lungo eh, che ci separava e che era robe, robe assurde e eh, c'era così tanto flirt nell'aria cioè, se ce l'hai dall'approccio che hanno detto le edizioni che ti ho citato dovresti trovarla nella parte lì sul non mi ricordo sul, sulla parte lì dove spiegavo di fare gli appuntenti quando c'era il coronavirus e eh, c'era così tanta attrazione nell'aria che, che non avevo neanche giustificato il fatto di, di dire di sedersi vicino a me, quindi non mi ricordo poi come gli avevo detto, però mi ricordo che non gli avevo dato nessun tipo di motivazione o giustificazione quindi, perché c'era così tanto flirt e attrazione nell'aria che non serviva una giustificazione uh, o, addirittura, o addirittura stavo scherzando lì con lei, perché tipo stavo scherzando sul fatto che, uh, che lei era tipo una spia russa che, uh, che non so che siete, non, non mi ricordo, stavo scherzando sul fatto che io avrei dovuto eliminarla e queste robe qui, e le avevo detto siediti, uh, siediti qua vicino a me senza dare motivazioni, lei mi fa perché? Perché così se, più, se sei più vicina posso ucciderti più facilmente. Quindi però era tutto quanto che in un'atmosfera molto scherzosa e di flirt. Quindi, e poi si è spostata senza nessun tipo di problema. Quindi se c'è... Quindi, io non so, dovevo essere presente sul momento per dirti con certezza se era attrazione o fiducia. Però se crei molta attrazione non, 
non c'è, la ragazza non si fa problemi a non spostarsi da, dall'altra parte quindi si ritorna da, da, dalla sua parte lavora meglio sulla parte di flirt, di attrazione e riprova, oppure fai un cambio di location molte volte il cambio di location fa in modo di creare più fiducia quindi eh, diventa poi molto più facile si siede dalla tua parte però comunque è uno scenario raro quindi non stare a, a pipparti troppo se vuoi scoprire come possiamo aiutarti a passare da timido o vergine a portarti diretto nuove ragazze regolarmente allora clicca sul link qui sotto in descrizione e prenota una consulenza gratuita